ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜிஎஸ்டிக்கான ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான வீடியோஸை மட்டும்தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ டெஃபினட்டாக நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் என்னோடய சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க இப்போ டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஜிஎஸ்டி அதோட ஃபுல் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கிடைக்கக்கூடிய வரிகள் வரிகள் மூலியமா வசூலிக்கக்கூடிய பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பகிர்ந்து எடுத்துப்பாங்க ஓகேவா அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் டேக்ஸஸ் டிவைடட் பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த ஜிஎஸ்டியோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் மார்க்கெட் ஒன் டேக்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அதாவது அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு வரிகளை விதிக்காம இந்தியா முழுவதும் ஒரே வரி ஒரே இந்தியா ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான நோக்கம் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டியை முதல் முதல்ல எந்த நாட்டிலங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரான்ஸில் தான் முதல் முதல்ல இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய இந்தியாவில் என்ன பயன்பாட்டில் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஏடி அதாவது வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸஸ் மதிப்பு கூட்டு வரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டியை ரெக்கமெண்ட் பண்ண கமிட்டி அதாவது குழு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் கேல்கர் கமிட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து சரி ஓகே இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து நடைமுறைக்கு வரணும் அப்படின்னா எடுத்த உடனே கொண்டு வந்துட முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது பாராளுமன்றத்தில் அதாவது ராஜ்யசபா ஒப்புதல் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் லோக்சபா ஒப்புதல் கொடுக்கணும் கடைசியாக வந்து யார் அனுமதித்தா மட்டும்தான் அது வந்து நடைமுறைக்கு வரும் பிரசிடண்டோடைய ஒப்புதல் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்லிமெண்டில் எப்போ பாஸ் ஆனச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ நடைமுறைக்கு வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகேவா அடுத்ததான் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவின் மூலம் நூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தமாக பாராளுமன்றத்தில் இந்த ஜிஎஸ்டி நிறைவேற்றம் செய்யப்பட்டது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சட்ட திருத்தத்துடைய நம்பரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன நம்பரை நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதா மூலம் நூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தமாக பாராளுமன்றத்தில் ஜிஎஸ்டி நிறைவேற்றம் செய்யப்பட்டது சரிங்க இப்போ ஜிஎஸ்டியுடைய தலைவர் எப் அதாவது எப்பொழுதுமே நிரந்தர தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் இருக்கக்கூடிய நிதியமைச்சர் தான் தலைவர் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போ யார் நிதியமைச்சராக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருண்ஜேட்லி அவங்க தான் வந்து நிதியமைச்சராக இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய காலகட்டத்தில் தான் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யப்பட்டது ஸோ அப்போதைய பிரசிடென்ட் யார் பிரணாப் முகர்ஜி பிரசிடெண்டாக இருந்திருப்பாங்க ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து அருண்ஜேட்லி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நரேந்திர மோடி ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஜிஎஸ்டியுடைய தலைவர் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே நிதியமைச்சர் ஓகேவா ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் யார் நிதியமைச்சராக இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து ஜிஎஸ்டியோடைய சேர்மனாக இருப்பாங்க சரிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் ஸோ இப்போ அட் ப்ரெசண்ட்டில் யார் வந்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க தான் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டியோடைய சேர்மன் அடுத்ததாக அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்கள் தான் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுடைய மெம்பர்ஸ் அடுத்ததா ராஜ்யசபால எப்போ வந்து ஒப்புதல் கொடுத்தாங்கன்னா தேர்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நல்லா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க படிக்கும் போதே தெளிவாக பார்த்துங்க பார்லிமெண்ட்ல எப்போ பாஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ராஜ்யசபால மாநிலங்கள் அவையில தேர்ட் ஆகஸ்ட் டூ லோக்சபாவை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களவையில எயிட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஒப்புதல் கொடுத்துருப்பாங்க சரி அடுத்ததா பிரசிடென்ட் எப்போ ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க ராஜ்யசபா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு லோக்சபா முடிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எங்கே போகும் பிரசிடென்டோடைய ஒப்புதலுக்கு போகும் ஸோ அவர் எப்போ ஒத்துக்கிட்டாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அந்த டைமில் பிரசிடெண்டாக இருந்தது பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் அடுத்ததா ஜிஎஸ்டியை முதல் முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்
டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஏ டூ செவன்ட்டி நைன் ஏ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சிக்ஸ்டி நைன் ஏ செவன்ட்டி நைன் ஏ அதுக்கு முன்னாடி டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஏ இப்போது ஜிஎஸ்டின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கான அந்த வரிகளுக்கான ரேஷியோ அந்த டேக்ஸ் ஸ்லாப் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் ஜீரோ பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இப்போ ஜீரோ பர்சன்ட் அப்படின்னா என்னென்ன பொருள்களுக்கெல்லாம் வரிகள் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் முட்டை உணவுப் பொருட்களான உப்பு அதாவது இதுக்கெல்லாம் வந்து வரி கிடையாது அடுத்தது இந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து என்னென்ன பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா காலனி டீ காஃபி அதுக்கப்புறம் மருத்துவ பொருட்களுக்கெல்லாம் அஞ்சு சதவீதம் ஜிஎஸ்டி பன்னெண்டு சதவீதம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு உபயோக பொருட்கள் அதாவது ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கெலாம் டுவெல் பர்சன்ட் வந்து ஜிஎஸ்டி எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி ஃபார் ஹேர் ஆயில் அதுக்கப்புறம் டூத் பேஸ்ட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் இந்த ரெண்டு பொருள் மட்டும்னா ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க இன்னும் அடிஷ்னலாக நிறையா பொருட்கள் இருக்குது நான் குறிப்பிட்டு ஒரு சில பொருட்களை மட்டும்தான் நான் எழுதியிருக்கேன் அடுத்ததாக டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் வீலர்ஸ் இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டியில் அந்த டேக்ஸ் ரேஷியோ நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அஞ்சு பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோனா 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜில் டிவைட் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க பாதி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பாதி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஜிஎஸ்டியோட டேக்ஸ் ரேஷியோ ஸோ திரும்பவும் ஒரு தடவை நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது என்னங்க குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அந்த அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வரி பணத்தை கொண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் டிவைட் பண்ணி அமௌண்ட்டை எடுத்துப்பாங்க இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன எதுக்காக இந்த ஜிஎஸ்டியை இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரே இந்தியா ஒரே வரி ஓகேவா ஒன் நேஷன் ஒன் மார்க்கெட் ஒன் டேக்ஸ் அதாவது இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வரிகளை கொண்டு வரத்துக்காக தான் இந்த ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது என்ன இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் வேட்டோடைய எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டியை முதல் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தின நாடு எது ஃப்ரான்ஸ் ஜிஎஸ்டியை ரெக்கமெண்ட் பண்ண குழு வந்து விஜய் கேல்கர் கமிட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஸோ இது வந்து எத்தனையாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவின் மூலம் நூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தமாக பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றம் செய்யப்பட்டது ஸோ இதை மொத முதல்ல பார்லிமெண்ட் எப்போ ராஜ்யசபாவில் எப்போ வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது அதுக்கப்புறமா லோக்சபாவில் எயிட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் மாதத்தை ஞாபகம் வச்சுங்க ஆகஸ்ட் மாதம் பட் தேதி மட்டும் மாறும் ராஜ்யசபானா மூணு லோக்சபானா எட்டு ஸோ இது வந்து எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எங்கே போகும் பிரசிடண்டோடைய ஒப்புதலுக்கு போகும் அவர் எப்போ ஒப்புதல் வழங்கியிருப்பார் செகண்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனே எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட்டால் முழுமையாக வந்து ஒப்புதல் வழங்கி அது வந்து நடைமுறைக்கு வந்தது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அதாவது அப்போதைய பிரசிடண்டான பிரணாப் முகர்ஜியும் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் அப்போது நரேந்திர மோடி அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்போ வந்து இது அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜூலை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து ஜிஎஸ்டி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஜிஎஸ்டியோட சேர்மன் எடுத்துட்டோம்னா எப்பொழுதுமே நிதியமைச்சர் தான் ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இந்த ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்த போட்டப்பட்ட போது நிதியமைச்சராக இருந்தது யார் அருண்ஜேட்லி ஸோ தற்போதைய தலைவர் யார் நிர்மலா சீதாராமன் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து நிதியமைச்சர் இந்த ஜிஎஸ்டியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் யாருன்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அனைத்து மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்கள் தான் எப்பொழுதுமே வந்து இதில் உறுப்பினர்களாக இடம்பெறுவாங்க அடுத்ததாக ஜிஎஸ்டியை அக்செப்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசம் கடைசியாக ஏற்றுக்கிட்டது ஜம்மு காஷ்மீர் ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டடான ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் மூணு ஆர்டிகிள் மொத்தம் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஏ டூ சிக்ஸ்டி இதில் டேக்ஸ் ரேஷியோ மொத்தமாக எத்தனை இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஜீரோ பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இந்த பர்சன்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஆஃப் வந்து ஸ்டே
28 அப்படிங்கிறது 14% பர்சன்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் எடுத்துப்பாங்க இந்த ஜீரோ பர்சன்ட் அதாவது என்னென்ன பொருட்களுக்கு ஜீரோ பர்சன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் முட்டை உணவு பொருட்களான உப்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி கிடையாது காலனி டீ காஃபி மருத்துவ பொருட்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு பன்னெண்டு சதவீதம் ஹேர் ஆயில் மற்றும் டூத் பேஸ்ட்டுக்கு வந்து எயிட்டீன் ஏசி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கார் இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து ஜிஎஸ்டி அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிக்கான ஷார்ட் நோட்ஸை பேலன்ஸ் ஏதாவது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்